நண்பர்களே என்எஸ்டபிள்யூ கோச்சிங் சென்டர் தங்கள் என்புடன் வரவேற்கிறது நைன்த்து சோஷியல் சயின்ஸு தமிழ் மீடியம் டேர்ம் ஒன்று டிஎன் நியூஸ் அமைச்சிருதேன் இது எங்கே இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பண்டைய நாகரிகங்களை பற்றி தான் நான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேஜ் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இதில் சிந்து சமையல் நாகரிகத்தை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி வெளியில் சொல்லியிருப்பேன் அதற்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் அது வேணுங்கிறவன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம பாடத்துக்கு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ பலவீனம் அடைந்த போது அதாவது எகிப்திய அரசுகள் ஒட்டுமொத்த நெல் சமவெளியையும் கட்டுப்படுத்தினு சொல்கிறான் எகிம் எகிப்திய அரசர்கள் தான் ஒட்டுமொத்த நெல் சமவெளியையும் வந்து கட்டுப்படுத்தின அவர்கள் வந்து பலவீனம் அடைந்த போது படையெடுப்பாளர்களும் நிலப்பிரபுக்களும் ஆதிக்கம் செலுத்தினர் எகிப்து ஆயிரத்தி எழுநூறு ஹைக் போஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஹைக் போஸ் ஹைஜாக் பண்ணுற மாதிரி ஹைக் போஸ் என்ன பண் ஹை சோஸ் என்ன பண்ணுறாருனா போவாமு முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் அலெக்சாண்ட்ரின் தலைமையில் கிரேக்கர்கள் பாரசீகர்கள் பின்னர் ரோமானியர்கள் ஆகியோர் படையெடுத்து படையெடுத்திருக்கிறார்கள் அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இடம் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்த மேலே வந்து படை எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கோங்க யார் யார் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூறில் ஹைக் சோஸ் ஓகேங்களா அழிச்சிட்டேன்னா ஓகே ஹைக் சோஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் ஹைக் சோஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் அப்புறம் வந்து கிரேக்கர்கள் பாரசீகர்கள் ஓகேங்களா ஸோ பாரசி சீகர்கள் அவர்கள் எல்லாமே ரோமனியர்கள் எல்லாருமே வந்து படையெடுத்துருக்காங்க அலெக்சாண்டரோட வெற்றிக்கு பிறகு தான் எகிப்தை தாளாமிக்கல் இதாவது எகிப்தை வந்து தாளாமிக்கல் ஆண்டார்கள் தாளாமிக்கல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆண்டாங்க ஸோ தாளாமி ஸோ தாளாமி அப்படிங்கிறது வந்து எகிப்துக்கு அப்புறம் வந்து தான் ஸோ தாளாமி ஆட்சியின் இறுதியில் தான் வந்து ரோமானிய ஆதிக்கம் அதிகரித்தது ஸோ ஈஜிப்ட் வராங்க தலைவா சரியா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தாளாமி வராங்க ஓகேங்களா ஸோ தாளாமி வராங்க அதுக்கப்புறம் இறுதியில் வந்து ரோமியோ வராங்க ஓகேங்களா ஸோ ரோமியோ எல்லாம் எப்போவுமே கடைசி அதாவது கிளாஸ் இறுதியில் தான் ரோமியனர்கள் வருவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ கிளாஸ் இறுதியில் தான் ரோமியோ அப்படின்னு என்றழைக்கப்படுற பெஞ்ச் பேக் பெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அவங்களாம் கடைசியில் தான் வருவாங்க அதே மாதிரி தான் கடைசியில் தான் வந்து ரோமியர்கள் அப்புறம் தாலி அதாவது தாளமி ஆட்சி அப்படின்னு வந்துச்சு ஓகேங்களா இறுதியில் தான் வந்தாங்க அதே போல் ரோமானியருக்கு முந்தைய எகிப்தின் அரசியலில் ஏழாவது கிளியோபட்ரா பேர சமையல் ஸோ ரோமியோன அதாவது ரோமானியருக்கு ஏன் இன்றைக்கி உள்ள உலகதுன்னு தெரில ரோமானியருக்கு முந்தைய எகிப்து அதுக்கு முன்ன இருந்த எகிப்தோட அரசியலில் வந்து ஏழாம் கிளியோபட்ரா ஏழாம் கிளியோபட்ரா ஏழு கிளியா ஆமாம் ஜூலியஸ் சீசரு மார்க் ஆண்டனி ஆகிய ஆட்சியாளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜூலியஸ் சீசரு பாடம் இங்கிலீஷ் பாடம் ஏழாம் கிளியோபட்ரா ஜூலியஸ் சீசர் மார்க் ஆண்டனி கிளியோபட்ரா ஜூலியஸ் சீசர் மார்க் ஆண்டனி இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஆண்டனி ஜூலியஸு அப்புறம் வந்து கிளியோபட்ரா ஆகிய ஆட்சியர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினார் முப்பதில் வந்து எகிப்தை ரோமானிய பேரரசு வந்து கைப்பற்ற முப்பதில் வந்து கைப்பற்றுக்குது முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் தான் அலெக்சாண்டரோட தலைமையில் தான் வந்து கிரேக்கர்கள் பாரசிகள் அதாவது ஒருத்தர் தலைமையில் எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க கிரேக்கர்கள் பாரசிகள் பின்னர் ரோமானியர்கள் முப்பதில் வந்து எகிப்திய ரோமானியர்கள் பேரரசு கைப்பற்றியது ரோமானியர்களால் ரோமானியர்களால் கைப்பற்றப்பட்ட பிறகு எகிப்து கடல் வழியாக சங்க கால தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டுடன் நெருங்கி தொடர்பில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அது கொஞ்சம் வந்து நெருக்கம் அதிகமாகிடுச்சு ஹைக்சோஸ் அப்படிங்கிறவர் எகிப்தின் பதினைந்தாவது வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஆட்சியாளர்கள் ஹைக்சோஸ் ஹைக்சோஸு ஆமாம் இவர்கள் மேற்கு ஆசியாவிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஒரு இதுதான் வந்திருக்கலாம் ஒரு அசம்ஷன் தான் ரெக்கார்டு கிடையாது வந்திருக்கலாம் வந்திருந்த வந்திருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் மேற்குலேருந்து மேற்கு வடக்கு தெற்கு மேற்கு தெரியலிங்களா ஸோ மேற்குலேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் எகிப்து மேற்கு தான் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் மேற்கு தான் இருக்குது மேற்குலேருந்து தான் வந்திருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு பதினஞ்சு பாரசீகர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய ஈரானின் பகுதியான பாரசீகத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் ஈரானில் தான் பாரசீகர் பாரபட்சம் பார்க்காம அடிச்சு போட்டானுங்கள ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஈரான் ஈராக்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஈரான் அதெல்லாமே ஸோ பண்டைய ஈரானின் பகுதியான பாரசீகத்திலிருந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் கிரேக்கம் அப்படின்னு கிரேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூரோப் தான் யூரோப் தான் 
ஐரோப்பாவில் உள்ள இன்றைய கிரீக்ஸ் நாட்டில் உள்ள மக்களையும் மொழியையும் குறிப்பிடுகிறது கிரேப்பும் கிரேக்கம் அப்படிங்கிறது ஐரோப்பியாவில் இப்போது இருக்கிற கிரீக்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற மக்களையும் மொழியிலையும் குறிப்பிடுகிறது ரோமானியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரோமானியர்கள் அப்படிங்கிறது பண்டைய ரோமானிய பேரரசு சேர்ந்தவர்கள் இப்பேரரசின் தலைநகரம் இத்தாலியில் இருக்குது ஸோ ரோமானியனாலே ஸோ ரோமியோனாலே வந்து என்னதுங்க ரோம் இட்டாலியனாலே ரோம் தானே அப்போ ரோமியோ அது தானே அப்போ இட்டாலி தானே அவ்வளோதான் பா அது அதே மாதிரி பாரோக்கள் சமூகம் மற்றும் நிரோ நிர்வாகம் ஸோ பரோ அப்படின்னு சொல்லி எகிப்திய அரசர் பரோ அவரோட என்ற சொல்லால் அழைக்கப்பட்டார் எகிப்திய அரசர் வந்து பரோ பரோ பர பர அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்தியில் அது மாதிரி பர எந்த பர அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்தியில் அந்த மாதிரி எகிப்திய அரசர் வந்து பரோ ஓகேங்களா ஸோ பரோ அதனால தான் பறந்து போயிட்டார் அந்த ஈஜிப்டுக்கு அந்த எகிப்தியர்களுக்கு அப்புறம் நம்ம யார் வருவோம்னு பார்த்தோம் அந்த கிர அந்த ரோமியர்கள்லாம் வருவாங்க அப்படியே பாரசீகர்லாம் வந்தாங்க அலெக்சாண்டர் தலைமையில் வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ எடுத்தோன்னே அவர் பறந்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி எகிப்து அரசு வந்து பரோ பறந்துட்டார் என்ற சூழல் அழைக்கப்பட்டார் பரோ தெய்வீக சக்தி பொருந்தியவர பொருந்தியவராக கருதப்பட்டார் ஸோ பரோவின் ஆட்சியின் கீழ் விசியர்கள்னா விசியர்கள் ஆளுநர்கள் விசியர்கள்னா ஓகேங்களா ஸோ விசியர்கள் ஆளுநர்கள் உள்ளூர் மேயர் வரி வசூலிப்போர் என அதிகாரிகளின் படிநிலைகள் இருந்தன அப்போவே பாருங்கள் வசூலிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்த அமைப்பு முழுவதையும் கல்வெட்டு அதாவது இந்த அமைப்பு எல்லாத்தையும் வந்து கல்வெட்டுவோர் கல்வெட்டுவோர் ஸோ கல் தச்சர்கள் ஸோ கல் தச்சர்கள் கல் தச்சர்கள் மட்பாண்டம் செய்தோர் செய்வோர் தச்சர்கள் அப்புறம் வந்து செம்பு கருவி செய்தோர் செம்பு கருவி செய்தோர் தங்க வேலை செய்வோர் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட கைவனை கலைஞர்கள் உழைப்பை தாங்கி பிடித்தது நிலம் அரசருக்கு சொந்தமானது அது அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு பிரித்து தரப்பட்டது பொதுவாக அடிமை முறை இல்லை என்றாலும் சிறுபிடி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டோர் அடிமைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் ஸோ விசியர் அப்படிங்கிறவங்க பாரோ அதாவது பாரோவின் கீழ் கா கீழ் மானங்களை ஆளும் நிர்வாகி அதாவது கேட்பாங்க பாரோவின் கீழ் கீழ் மாகாணங்களை ஆளும் நிர்வாகி யாரப்பா அப்படின்னு கேட்டால் விசியர் தான் அதே மாதிரி எகிப்தியர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு வாழ்வு இருப்பதாக நம்புகிறார்கள் எகிப்தியர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மரணத்திற்கு பிறகு வாழ்வு இருக்கிறது அதனால அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்குறாங்க ஈஜிப்டு எனவே அவர்கள் இறந்தவர்களின் உடலை பதப்படுத்தி வைத்தார்கள் இவர் இவ்வாறு உடலை பதப்படுத்தி வைக்கும் முறைக்கு மம்மியாக்கும் அது மம்மிஃபிகேஷன் என்ற பெயர் ஸோ பரோக்களின் உடலை பாதுகாக்க பிரமிடு பிரமிடுகளையும் சமாதிகளையும் கட்டினார்கள் பல்வேறு சாரிங்க ஸோ பல்வேறு விலை உயர்ந்த பல்வேறு விலை உயர்ந்த பலிப்பொருட்களுடன் உள்ள புகழ்பெற்ற எகிப்திய பாரவான டூடுன் டூடுன் காமினின் ஓகேங்களா ஸோ டூடுன் காமினின் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை ஆட்சி புரிந்தது அது போகாமும் அதனால தான் வந்து வருஷம் அதிகம் வந்து கம்மியாகும் உனக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி சமாதி மம்மி சம்மா சமாதி மம்மி எகிப்தில் லக்ஸருக்கு அருகே உள்ள அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கானுங்க ஸோ பல்வேறு விலையுயர்ந்த பழிப்பொருட்களுடன் உள்ள புகழ்பெற்ற எகிப்திய பாரவான டூடுன் கா டூடுன் காமினின் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரை ஆட்சி புரிந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூடுன் மியான் மாதிரி ஸோ டூடுன் காமி காமனின் சமாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எகிப்திய மம்மிக்கள் பத பதப்படுத்தப்பட்ட பதப்படுத்தப்பட்ட இறந்த உடல் மம்மி எனப்படும் இறந்தவர்களின் உடலை சோடியம் கார்பனேட் அந்த சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பை கார்பனேட் ஈஸி தானே கார்பனேட்டு பை கார்பனேட்டு ஆகியவற்றின் கலவையான நாற்றன் உப்பு நாற்றன் உப்பு என்ற ஒரு வகை உப்பை வைத்து பாதுகாக்கும் வழக்கம் எகிப்தியரிடையே இருந்தது நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு உப்பு உடலின் ஈரப்பதம் அனைத்தும் உறிஞ்சிய பிறகு உடலை மரத் மரத்துளால் நிரப்பி உடலை ஃபுல்லுமே மரத்துளால் நிரப்பி லினன் துண்டுகளால் சுற்றி அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ரசித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க காரபனேட்டு தேவை பை காரபனேட்டு தேவை அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மரத்தூள்கள் தேவை அப்புறம் அதே மாதிரி நாற்றான் உப்பு அந்த உப்பு வந்து மூணு நாளுக்கு அப்புறம் அந்த உள்ள அந்த ஈரப்பதம்லாம் உறிஞ்ச பிறகு அந்த உடலை மரத்துடல் நிரப்பி லினின் துண்டுகளால் சுற்றி துணியால் முடி வைத்து விடுவார் உடலை சார்கோபைஸ் சார்கோ பேக்ஸ் எனப்படும் கல்லாலான சவப்பெட்டியில் பாதுகாப்பார் உடல் சார்கோ சாக்கு மூட்டை மாதிரி சார்கோ பேக்ஸ் சார்கோ பேக்ஸ் ஓகேங்களா சார்கோ பேக்ஸ் ஓகேங்களா மரத்துள்ள நிரப்பி 
லினன் துண்டுகளால் சுற்றி லினன் லினன் அப்படிங்கிற துண்டுகளால் வந்து லினன் அப்படிங்கிற துண்டுகளால் வந்து லினன் துண்டுகளால் சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்க லினன் துண்டுகளால் வந்து சுற்ற பிறகு தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க என்னென்ன தேவை நமக்கு கார்பனேட் தேவை பை கார்பனேட் தேவை அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து உப்பு தேவை அது நா அது என்ன உப்பு நாற்றன் நாற்றன் உப்பு நாட்டு உப்பு மாதிரி நாற்றன் உப்பு தேவை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க உடலில் வந்து மூணு நாள் அப்ளை பண்ணிடுவாங்க இதெல்லாம் அப்ளை பண்ண பிறகு அந்த உடலில் இருக்கிற ஈரப்பதவெல்லாம் அந்த உப்பு உறிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க லினின் துண்டுகளால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் மரத்தூர்கள்லாம் போட்டு வைப்பாங்க உடலில் வந்து மரத்தூரல் நிரப்பி லினன் துண்டுகள் சுற்றி துணியால் மூடி வைத்து விடுவார் துணியை மூடி வச்சுருவாங்க அப்புறம் உடலை வந்து சார்கோ பேக்ஸ் எனப்படும் கல்லாலான சவப்பெட்டியில் பாதுகாப்பாங்க அரசர்களின் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது அரசர்களின் பாதுகாப்பர்கள் அரசர்களின் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது இது பாருங்கள் டூடன் காமினின் முகமுடி டூடன் காமினின் பதப்படுத்தப்பட்ட உடல் மம்மி ஓகேங்களா ஸோ உள்ளது அவரது மம்மியின் முகமுடி தங்கத்தால் செய்யப்பட்டு பல்வேறு விலை உயர்ந்த கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது அது எகிப்திய நாகரிகத்தின் முக்கியமான செய்பொருளாகும் ஸோ வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை மற்றும் விளக்கம் எகிப்தியர் எகிப்தியர்கள் எகிப்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோதுமை கோதுமை பார்லி இதெல்லாம் நம்ம சிந்து சமையல் நகரத்திலே பார்த்தோம் கோதுமை பார்லி சிறுதானியங்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் காகித நாடல் அதாவது பாப்ரஸ் பருத்தி ஆகியவற்றை பயிர் செய்தார்கள் காகித நா காகித நாடல் கயிற்றுப்பாய் செருப்பு செய்யவும் பின்னர் காகிதம் செய்யவும் பயன்படுத்தப்பட்டது காகித நாடல் கயிற்றுப்பாய் அப்படிங்கிறது செருப்பு செய்கிறதுக்கும் பின்னர் காகிதம் செய்ய பயன்படுத்தது அவர்கள் மாடுகள் செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகள் பன்றிகள் ஆகியவற்றை பழக்கப்படுத்தி வளர்த்தார்கள் கொடிய விலங்குகளை வேட்டையாடினார்கள் நாய்கள் பூனைகள் குரங்குகள் போன்ற செல்ல பிராணிகளை வளர்த்தார்கள் நோட் திஸ் பாயிண்ட் குரங்குகளும் செல்ல பிராணிகள் எகிப்தியர்களுக்கு லெஃபனான் கிரேட் லெஃபனான் கிரேட் ஸோ ஃபொனிசியா பாலஸ்தீனம் ஸோ சிரியா ஆகியோரோடு வணிக உறவு இருந்தது இதில் இந்தியா இல்லை பார்த்திங்க எகிப்தியர்களுக்கு வந்து லெஃபனான் கிரேட் ஸோ கிரேட்டாக தான் அவங்க எப்போவுமே இருப்பாங்க எகிப்தர்கள் வந்து கிரேட்டாக தான் எப்போவுமே இருப்பாங்கனால ஸோ கிரேட்டு அதே மாதிரி பொனிசியா ஸோ கிரேட்டு அப்புறம் பொனிசியா பாலஸ்தீனம் ஸோ பாலஸ்தீனம் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி ஞாபகிச்சிக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபன்னு தான் எகிப்தர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லெஃபனன் ஓகேங்களா ஸோ லெஃபனன் அப்படின்னு சொல்கிற கிரேட் ஸோ கிரேட் ஸோ பொன்னிசியான பொண்ணு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ கிரேட்டான பொண்ணு அது வந்து பாலஸ்தீனம் ஸோ ஆண் பால் பெண் பால் இந்த மாதிரி பெண் பால் ஓகேங்களா ஸோ ஆண் பால் பெண் பால் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி பாலஸ்தீனம் ஸோ இங்கே பெண் பால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொன்னிசியா அப்புறம் சிரியா ஓகேங்களா ஸோ லெஃபனன் அப் கிரேட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கோங்க ஸோ லெஃபனன் லெஃபனான் கிரேட் ஓகேங்களா ஸோ கிரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ட்ரிக்கு வேணால் கொஞ்சம் வந்து மொக்கையாக தான் இருக்குது ரைட்டு பரவாயில்ல நான் இது ஒன்று சொல்கிறேன் அது சொன்ன அது க்ரியேட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு கமெண்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க லெஃபனான் கிரேட்டு பொனிசியா பாலஸ்தீனம் சிரியா ஆகியவரோடு வணிக உறவு இருந்தது ஸோ தங்கம் வெள்ளி தந்தம் ஆகியவை இறக்குமதி செய்யப்பட்டன ஏற்றுமதி கிடையாது இறக்குமதி செய்யப்பட்டன ஸோ லாஃபிஸ் லாசோலி எனப்படும் நீல வைடூரிய கல்லை ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து பெற்றார்கள் இங்கேருந்து இப்போ லாஃபிஸ் லாசோலி ஓகேங்களா ஸோ லாஃபிஸ் குதாஃபீஸ் அப்படின்லாம் நிறைய இந்த முஸ்லீம்கள் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ லாஃபீஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் தான் முஸ்லீம் முஸ்லீம் கண்ட்ரிஸ் தான் அப்போ ஆப்கானிஸ்தான் தான் நிறைய பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ கலையும் கட்டடக்கலையும்னு பார்த்தீங்கன்னா எகிப்தியர் கட்டடக்கலையிலும் பல்வேறு கலை வண்ணங்களிலும் சிறப்புற்றிருந்தனர் அவர்களது எழுத்து முறை கூட சித்திர வடிவில் இருந்து வந்தது அது அவங்களுடைய எழுத்துற சித்திர வடிவில் தான் அவங்களோட எழுத்து இருந்துச்சு இங்கே காணப்படும் எண்ணற்ற சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் படைப்புகள் எகிப்தியர்களின் கலையாற்றலையும் சான்று அதாவது அவங்க கட்டடக்கலை எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலை வண்ண கலை வண்ணங்களையும் சிறப்புற்றிருந்தன அது அவருடைய எழுத்து முறை கூட சித்திர வடிவில் தான் இருந்திருக்குது சித்திரம் சித்திரம் என்றால் அதுதான் ஈஜிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பாரோக்களின் சமாதிகளாக கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான நினைவு பாரோக்களின் சமாதிகளை கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான நினைவு ஸோ கிசாவின் பெரிய பிரமிடு கிசாவில் கிசாவோட பெரிய பிரமிடு அப்புறம் வந்து ஸ்பிங்ஸ் மற்றும் கிசா பிரமிடு எகிப்து ரெண்டுமே எகிப்து தான் கிசா கிசாவின் பெரிய பிரமிடு ஸ்போ ஸ்பிங்ஸ் மற்றும் கிசா பிரமிடு எகிப்து ஸோ சின்னங்கள் பிரமிடுகள் அதாவது சின்னங்கள் பிரமிடுகளாகும் சின்னங்கள் தான் வந்து பிரமிடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கைரோவிற்கு அருகில் உள்ள பிரமிடுகள் கிசா பிரமிடுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன ஸோ கைரோ ஸோ கைரோ அப்படின்னாலே கிசா தான் 
ஸோ கை கி கை கி ஓகேங்களா ஸோ கைரோக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே கிசா தான் கிசாவாக இருக்குன்னு சொல்ல அந்த மாதிரி ஸோ போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சிலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் இது என்ன சார் அஞ்சு அஞ்சு ஓகேவா உனக்கு அஞ்சு அஞ்சு சார் அஞ்சு அஞ்சு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு அஞ்சு எழுவத்தஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு எழுவத்தஞ்சு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது சிம்பிள் தான் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு எழுவத்தி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்களா ஓகேங்களா இப்போது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் காமன் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகேங்களா என் மாதிரி அப்படி நான் பகிச்சிக்கலாம் இல்லைனா இருபத்தஞ்சி நான் பகிச்சிக்கலாம் இல்லைனா இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி நாலு இது போகாமல் முகிறனால தான் கீழே போகுது இருபத்தஞ்சி இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா கீழே வந்து அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தி அஞ்சு மேலே விழுங்குங்க உங்களுக்கு எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா இடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்ட இவை உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றன கிசா பிரமிடு இடைப்பட்ட காலத்தில் கட்டப்பட்ட உலகத்தில் ஒரு அதிசயம் உலக அதிசயம் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதான் கிசாவாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க தான் ஸோ உலக அதாவது இவை எகிப்து நாகரிக மக்களின் பொறியாற்றல் கட்டுமான சித்திர வடிவில் தான் இருக்கு எழுத்துக்கள் மக்கள் இவை எகிப்து மக்க நாகரிக மக்களோட பொறியாற்றல் அப்புறம் கட்டுமான ஆற்றல் கட்டுமான ஆற்றல் மனித ஆற்றல் மேலாண்மை ஆகிய திறன்களை வெளிப்படுத்துகின்றன ஸோ ஸ்பிங்ஸின் பிரம்மாண்டமான சிலை சிங்க உடலும் மனித முகமும் கொண்ட கண்ணா கண்ணாம்பு கண்ணாம்புக்கள் வடிவம் படிவம் ஸோ பிரம்மாண்டமான பிரம்மாண்டமான சிலை சிங்க உடலும் பிரம்மாண்டமான சிலை பாருங்கள் சிங்க உடலும் மனித முகமும் கொண்ட மனித முகமும் கொண்ட சுண்ணாம் சுண்ணாம்புக்கள் வடிப்படிவம் ஸோ பாரோ பாரோ கஃப்ரே ஆட்சி காலத்தில் பாரோ கஃப்ரே ஆட்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி சரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தஞ்சின் அடிக்கடி இந்த 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 வருஷம் வரும் எழுதப்பட்ட இப்படைப்பு எழுபத்தி மூன்று மீட்டர் நிலம் எத்தனை கேட்பாங்க எழுபத்தி மூணு மீட்டரும் இருபத்தி மூணு மீட்டர் உயரம் கொண்டது நீளம் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு உயரம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு இருபது ஸோ எழுபத்தி மூணு நீளம் உயரம் இருபது உயரம் கம்மி நீளம் அதிகமாக இருக்குது உயரம் கம்மி நீளம் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா உயரம் வந்து கம்மி தான் உயரம் வந்து இருபது தான் ஆனால் நீளம் வந்து எவ்வளோங்க எழுபத்தி மூணு உலகின் உயரமான சிற்பங்களில் ஒன்றாக ஸ்பிங்ஸ் கருதப்படுகிறது உலகி உலகில் உயரமான சிற்பங்களில் ஒன்றாக டேஷ் கருதப்படுகிறது ஸ்பிங்ஸ் ஸ்பிங்ஸ் தான் ஸ்பிங்ஸ் தான் ஸ்பிங்ஸை விட்டால் வேறு வழியே கிடையாது அது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி மதம் மதம்னு எடுத்துக்கிட்டால் எகிப்தியர்கள் பல தெய்வ கொள்கைகளை கடைப்பிடித்தனர் அமோன் ரே சே தோத் ஹாரோஸ் அனுபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமோன் அமோகமான கடவுள் அமோன் அப்புறம் ரே ரே சேத் ரே சேத் தோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் ரே எல்லாம் ரே சே தோ ஹோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோன் அப்படிங்கிற மாதிரி மோன் அனுபிஸ் மோன் அனுபிஸ் மட்டும் நான் போய் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரே சேத்து தோத்து ஹரோஸ் எல்லாமே பல கடவுள்கள் எகிப் எகிப்தில் இருந்தன அவற்றில் அவற்றில் சூரிய கடவுளான ரே முதல் ரே அது அவற்றில் வந்து சூரிய கடவுள்னால் வந்து ரே ஓகேங்களா ஸோ சன் ரேன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதாங்க ரே புரிதா அவற்றில் அவற்றில் சூரிய கடவுளான ரே முதன்ம முதன்மையான கடவுளாக இருந்தது பின்னர் இக்கடவுள் அமோன் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்புறம் தான் இதை வந்து ரேலேருந்து அமோன்னு சொன்னாங்களாம் அப்புறம் ரெண்டு ஒரே தான் அமோன் கடவுள்களின் அரசனாக கருதப்பட்டால் அனுபிஸ் அனுபிஸ் இறந்த பின் கடவுள் இறந்த பின் கடவுளாகும் சூப்பரில் ரேங்கிறது கடவுளை ரெடு ரேங்கிறது கடவுள் அந்த ரேவு தான் அனுப்பிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த இறந்த பிறகு வந்து கடவுளாகிறவங்க பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ஹரோஸ் அதுதான் நல்லா தாங்க முடியல அதுதான் வந்து ஹரோஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து இறந்த உடலை பதப்படுத்துவது தொடர்பாக ஹாகோம் அமோன் ஓகே சரி சரி ரோ ஹரோஸ் கிடையாது அனுபிஸ் அனுபிஸ் ரேவை வந்து ரேவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அமோன்னு சொல்கிறாங்க ரேவை வந்து அமோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரேங்கிறது 
சன் கடவுள் ஓகேங்களா ஸோ சூரிய கடவுள் அது தான் வந்து அனுமோன்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் அனுமோன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது இறந்த பிறகு ஒரு இறந்த பிறகு கடவுளாகிறவங்க பார்த்திங்களா அவங்கள அனுப்பிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஆ ஆ நம்ப வச்சுக்கோங்க மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும் கடவுள் என்று நம்பப்படும் இது நரியின் எதுங்க இது இறந்த உடலை பதப்படுத்த தொடர்பாக ஆகும் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும் கடவுள் எனப்படும் நம்ம நம்ம நம்பப்படும் இது நரியின் தலையை கொண்டும் எழுத்து மற்றும் கற்றரின் கடவுள் தோத் தோத் இபிஎஸ் இபிஎஸ்ஸா இபிஎஸ்னால் நம்ம இபிஎஸ் நினச்சிக்காதீங்க என்ற பறவையின் முகத்தை கொண்டு இருந்தன ஃபீனிக்ஸா இபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறான் இபிஎஸ்னால் நம்ம இபிஎஸ் நினச்சிக்காதீங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து தத்துவம் அறிவியல் இலக்கியம் இல்லை இப்படி இப்படி தத்துவம் பேசுகிற அழகாக இருந்தாங்களா அப்போது கேட்டிங்கன்னா இகிப்திய நாகரிகம் அறிவியல் இலக்கியம் தத்துவம் வானவியல் எல்லாத்தையும் சிறந்திருந்துருக்குறாங்க அறிவியல் அப்புறம் இலக்கியல் இஸ் இலக்கியம் தத்துவம் வானவியல் கணிதம் அளவீடு முறைகளில் சிறந்து விளங்கியது சூரிய கடிகாரம் நீர் கடிகாரம் கண்ணாடி ஆகியவை எகிப்தியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை ஓகேங்களா சூரிய கடிகாரம் இந்த கடிகாரத்தில் சூரிய கடிகாரம்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது அப்புறம் கடிகாரனாலே அவங்க தான் சூரிய கடிகாரம் நீர் கடிகாரம் சூரியத்தில் நீர் சூரிய கடிகாரம் நீர் கடிகாரம் கண்ணாடி ஆகியவை எகிப்தர்களால் கண்ட எகிப்து தான் கண்ணாடினாலே எகிப்து தான்ப்பா எனக்கு கண்ணாடி பார்த்தாலே எனக்கு எகிப்து எகிப்தோட நேபம் தான்ப்பா வருது அவர்கள் சூரியனை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாட்காட்டியை உருவாக்கினார்கள் நாட்காட்டியும் உருவாக்கிறாங்க அதில் முப்பது நாட்கள் கொண்ட முப்பது நாட்கள் கொண்ட பன்னெண்டு மாதங்கள் இருந்தன முப்பது நாட்கள் கொண்ட ப இப்போ அவங்க இப்போ வந்து இவருங்க தான் நான் ஆண்டின் இறுதியில் ஐந்து நாட்களை சேர்ந்து சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் முப்பது நாட்களில் முப்பது நாட்களில் பன்னெண்டு மாதங்கள் இருந்தன அதே மாதிரி ஆண்டின் இறுதியில் ஐந்து நாட்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முறை போவாமு நாலாயிரத்தி இரநூறுலேயே உருவாக்கப்பட்டு விட்டது இலக்கிய படைப்புகள் கணிதம் வானவியல் மருத்துவம் மாந்திரகம் மதம் குறித்து எழுதப்பட்டவை உண்டு எகிப்தர்கள் ஓவி எகிப்தர் ஓவியம் தீட்டல் சிற்பம் மட்பாண்டம் செய்தல் இசை நெசவு ஓவியம் திட்டல் நம்ம படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது கிட்ட கட்ட 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 என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் முதல்ல ஓவியம் தீட்டல் ஓவியம் தீட்டல் ஓவியமும் வரைகிறது ட்ராயிங்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சிற்பம் மட்பாண்டம் செய்தல் இசை நெசவு எல்லாமே நெசவு தொழில் எல்லாமே எழுத்து முறை எகிப்தியர்கள் தமது எழுத்து முறை முறைக்காக புகழ்பெற்றவர்கள் இவர்களது எழுத்து ஹைரோக்ளிஃப் சித்திர எழுத்து முறை சித்திர ஹைரோக்ளிஃப் ஹீரோ தான் எப்போவுமே ஹீரோ தான் ஸோ ஹைரோகிளிஃப் தான் சித்திர எழுத்து முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது கேட்பாங்க சித்திர எழுத்து முறை என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹைரோகிளிஃப் கிளிப் ஒவ்வொரு கிளிப்பும் அப்படி இருக்கும் வீடியோ கிளிப்ஸ் சொல்கிறான் அந்த மாதிரி வீடியோ கிளிப்ஸ் இந்த எழுத்து வகை நினைவு சின்னங்களில் உள்ள முத்திரை மற்றும் இதர பொருட்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஓகேங்களா இதர பொருட்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது இதுதான் நம்ம கடைசி பேச்சு பார்த்துட்டா முடிஞ்சு பாருங்கள் ரோசேட்டா கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட ரோசேட்டா சேட்டா போல் ரோசேட்டா கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட ஹைரோக்ளிஃப் எழுத்து முறை பாருங்கள் ஏ எப்படி இருக்குது பி இருக்குது அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறிய எழுத்துக்கள் இதில் காணலை மற்றபடி எல்லாமே இருக்குது ரோசட்டா கல்லில் பிடிக்கப்பட்ட ஹைரோக்ளிஃப் எழுத்து முறை ஸோ ஏ எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் பி எப்படி எழுதியிருக்காங்க ஓ கோ கோ என் ஓகே ஓகே நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பாருங்கள் இது வேணால் நான் தனியாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்களாம் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் என்றால் பேப்பரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க என்ற தாவரத்தின் பெயரிலிருந்து வந்தது பேப்பர் என்ற சொல் பேப்ரஸ் பேப்பிரஸ் அப்படிங்கிற தாவரத்தின் பொருளில் தான் வந்திருக்குது எகிப்தியர்கள் காகித நாணல் அதாவது பாப்ரஸ் என்ற தாவரத்தை தண்டிருந்து தண்டியிலிருந்து தாள்களை தயாரித்தனர் இத்தாவரம் நெல் பள்ளத்தாக்கில் அதிகமாக நெல் பள்ளத்தாக்கு அதாவது பள்ளத்தாக்கு அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கும் அது நெல் பள்ளத்தாக்கு அது ஒரு தாவரம் இல்லையா அதனால் ஸோ பொதுவான தகவல் தொடர்புக்கு ஹெரிடிக் எடுத்து பயன்படுது ஹெரிடிக் பொதுவான தகவல் தொடர்புக்கு ஹெரிடிக்கு எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டது இது பிக்டோரா இது இது வந்து பிக்டோகிராம் எனப்படும் சித்திர எழுத்து வடிவமாக இது வந்து பிக்டோகிராம் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி பிக்டோகிராமில் சித்திர எழுத்து வடிவமாக இது சுமார் மூவாயிரத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது போ ஆமு போ ஆமு மறந்துடாதீங்கப்பா அது இது சுமார் போ ஆமு மூவாயிரத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டது சித்திர இந்த சித்திர எழுத்து வடிவம் பிக்டோகிராம் இந்த எழுத்து பயன்படுத்தி ஏராளமான புத்தகங்களும் பிரதிகளும் எழுதப்பட்டன ஸோ ஃப்ரெஞ்சு அறிஞரான பிரெ ஃப்ரெஞ்சு அறிஞர் யார் பார்த்து ஃப்ராங்குவா சம்போலியன் ஃப்ராங்குவா சம்போலியன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஃப்ராங்குவா சம்போ சாம்பியன் மாதிரி சம்போலியன் ஆமாம் ஃப்ரெஞ்சு அறிஞரான ஃப்ராங்கோ ஸோ ஃப்ரெஞ்சுனா ஃப்ராங்கோ தான் 
பொருள் கண்டுபிடித்தார் எகிப்து எழுத்துக்கு பொருள் கண்டுபிடிச்சார் அவர் மும்மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த ரோசேட்டா கல்லில் பொறிக்கப்பட்ட இந்த எழுத்துக்களுக்கு பொருள் கண்டுபிடித்தார் ஹைரோக்ளிப்ஸ் டிமோன்டிக் சரி டிமோட்டிக் கிரேக் மொழிகளில் எழுதப்பட்ட இந்த கல்வெட்டு நெப்போலியனால் பிரெஞ்சுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது யாரெல்லாம் வராங்க பாருப்பா ஹைரோக்ளிப்ஸு ஹைரோக்ளிப்ஸு அப்புறம் வந்து டிமோட்டிக்ஸு அப்புறம் கிரேக் மொழிகளில் எழுதப்பட்ட இந்த கல்வெட்டு நெப்போலியனால் பிரெஞ்சு யார் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு கேட்பாங்க ஃப்ரெஞ்சுக்கு நெப்போலியன் தான் பின் அங்கிருந்து இங்கிலாந்து கொண்டு செல்லப்பட்டது ஃப்ரெஞ்சுக்கு போது இங்கிலாந்து போது எங்கே போது இப்போது லண்டனில் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சி இப்போது வந்து கடைசியில் பிரிட்டிஷ் கையிலுக்கு வந்துருச்சு அதான் நான் பார்த்தேன் பிரிட்டிஷ் கை கடைசி எப்போ போனால் இப்போ வேணால் பாருங்கள் எல்லா பொருட்களும் இங்கே அங்கே சுற்றுறோம் பிரிட்டிஷ் கையில் இருக்கும் தைரியம் பிரிட்டிஷ்னு சூஸில் போட்டுடலாம் எகிப்திய நாகரிகத்தின் அதாவது இப்படி எப்போ பிரிட்டிஷ்னு போட்டுடலான்னா இறுதி ஓகேங்களா ஓகேங்களா அது எகிப்திய நாகரிகத்தின் தன்மைகளும் பங்களிப்பும் எகிப்தியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சூரியனை அடிப்படையாக கொண்டு நாட்காட்டியை உருவாக்கினார்கள் ரைட்டு முப்பது நாள் பன்னெண்டு மாதம் அஞ்சு நாட்கள் வார இறுதியில் ஜெயித்துக்கணும் பிரமிடுகளும் அவற்றின் வடிவமைப்பும் அவர்களது நில அளவை மற்றும் கணித தன்மைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன பிரமிட் ஆகட்டும் இல்லை அவற்றோட வடிவமைப்பு ஆகட்டும் அவங்களோட நில அளவை வந்து கணித திறன்களை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றன ஸோ ஹைரோக்ளிப்ஸ் எடுத்த முறை அவர்களின் குறியீடுகளை பயன்படுத்தும் திறனை காட்டுகின்றன ஹைரோக்ளிப்ஸ் எடுத்த முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களின் குறியீட்டுகளை பயன்படுத்தும் அவர்கள அவங்களோட குறியீட்டை பயன்படுத்தும் திறனை காட்டுகின்றன ஸோ மம்மிகள் மம்மிகளும் இறந்த உடல்களை பாதுகாப்பதும் மற்றொரு முக்கியமாக பங்களிப்பதாகும் பங்களிப்பாகும் அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களில் புது முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன ஸோ மெசபொட்டோமிய நாகரிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா மெசபொட்டோமியா என்பது மேற்கு ஆசியாவின் ஈராக் மெசபோட்டோமியா அப்படிங்கிறது மேற்கு ஆசியா ஸோ மேற்கு ஆசியாவோட ஈராக்கு குவைத்து அப்புறம் அந்த பகுதிகளாக குறிக்கிறது ஸோ போகாமல் மூன்றாவது போகாமல் மூன்றாவது ஆயிரம் ஆண்டின் துவக்கத்தில் இப்பகுதிகள் இப்பகுதியின் பல நகரங்களை சுற்றி பல அரசுகள் உருவாயின மூன்றாவது மூன்றாவது ஆயிரம் ஆண்டு ஆயிரம் ஆண்டில் த்ரீட் சென்ச்சுரி துவக்கத்தில் நிறைய அரசுலாம் ஆடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்பகுதியில் சுமேரியா அகேடியா சுமேரியா அகேடியா ஸோ பாபிலோனியா அசிரியா நாகரிகங்களை தலை தூங்கினேன் ஸோ சுமேரியா ஸோ சுமேரியா அகேடியா ஸோ சுமேரியா நிறைய அரசர்கள்லாம் இந்த பக்கத்து நாகரிகத்தில் தலை தொங்கினேன்னு சொல்கிறாங்க தலை தொங்கினவா சரி தலை தொங்கின தொங்கி போயிடுச்சு ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமேரியா அகேடியா அகேடியா பாபி லோனியா அப்புறம் வந்து அசிரியா நசிரியா இருந்து நல்லா இருந்திருக்கும் இல்லையா ஸ்னாபுக்கு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ சுமேரியா அகேடியா சுமேரியா அகேடியா பாபி லோனியா அசிரியா ஸோ பாபி லோனா அப்படின்னு கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறத ஒரு பேர் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லையா வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் நம்ம ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ்னால் நம்ம டக்கு ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் புவியல்னு பார்த்தோன்னா கிரேக்க மொழியில் வந்து மேசோ ஆமாம் புவியல் ஜாகிரஃபி அப்படின்னா மேசோ என்றால் நடுவில் என்றும் மேசோ என்றால் வந்து மேசோ மீசோ ஓகே 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 ஸோ கிரேக்க மொழியில் பார்த்திங்கன்னா மேசோங்கிறது நடுவில் என்றும் ஸோ பொடாமஸ் ஸோ மேசோ பொடோமஸ் என்றால் ஆறு என்பது பொருள் அப்போ நடுவில் ஆறா இங்கு பாயும் யூப் யூப்ரடிஸ் கிரேக்க மொழியில் மேசோங்கிறது நடுவில் ஓகேங்களா ஸோ மேசோ ஸோ மேசை வந்து நடுவில் உட்கார ரொம்ப நடுவில் வைங்கப்பா மேஜை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேஜை நடுவில் வைங்கப்பா ஸோ போடாமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆறு ஆறு வந்து போடாமஸ் போயிட்டே இருக்குது பாரு ஆறு வந்து அது பாட்டுக்கு போகுது அது போயிட்டே இருக்குது இங்கே பாயும் யூப் டியூபர்ஸ் மாதிரி இருக்குது யூப் ட்ரட்டிஸ் யூப் ட்ரட்டிஸ் அப்புறம் டைக்ரீஸ் என்ற நதிகள் இஸ்ஸு இஸ்ஸுன்னு ஒழிது பாருங்க உங்களுக்கு யூப்ட்ரி யூப்ட்ரட்டிஸ் டைக்ரிஸ் என்ற நதிகள் பாரசீக வடிகூடாவில் இறங்குகின்றன இந்த இரண்டு ஆறுகளுக்கிடையில் இருப்பதால் மெசுபூட்டமே எனப்படுகிறது இந்த அதாவது யூப்டியூபர்ஸ் யூடியூபர்ஸுக்கும் டைகர்ஸுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படி மாதிரி ஸோ யூப்ட்ரட்டிஸ் டைக்ரிஸ் ஓகேங்களா யூப்ரட்டிஸ் டைகரிஸ் நடுவில் இருக்கிறனால இதை மெசுபூட்டமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெசுபூட்டோமியாவின் வடப்பகுதி வடப்பகுதி ஆஸ்திரியா என்று அழைக்கப்பட்டது ஆசியா ஆஸ்திரியா ஆஸ் ஆஸ்திரியா தானேப்பா அந்த மெசோப்டோமியோட வடப்பகுதி தான் ஆஸ்திரியான்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க தென்பகுதி பாபிலோனியா வடப்பகுதி ஆஸ்திரியா தென்பகுதி பாபிலோனியா ஸோ சுமேரியர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து 
ஸோ இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதுங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி இது வரைக்கும் போதும் ஸோ மேபி ரிமைனிங் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது முப்பது ரவுண்ட் ஆக்கிடலாமா ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டாவது பார்ட்டு தான் நடத்தி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் இதை வந்து இது பார்த்து முடிச்சோன்னா நீங்கள் சும்மா டெஸ்ட்டு போட்டால் போதும் சரிங்களா வேறு எதுவுமே தேவையில்லைங்க அந்த அளவுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இதில் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நன்றி